asanteni uh, sana kwa taratibu za kifamilia atakaye toa shukurani kwa niaba ya ukoo atakuwa nyagalu malechela ambaye ni mdogo wangu analicheli kubwa kweli huko jeshini lakini kwangu mimi ni, ni mdogo wangu kwa hiyo yeye atazungumza mimi nimeomba kidogo kuzungumza kwa sababu kuna watu ambao ni lazima ni washukuru um, kama nilivyosema huko mwanzo sisi wana ndugu hatuwezi kushukuriana kwa yenyewe kumuuguza na kumwangalia mwele ni wajibu wetu kwa hiyo uh, mimi kakaima laisha tuli ambao tulikuwa um, bupe ambao tumemuuguza mwele lakini sisi tuko ndani ya familia wakati mwele amelazwa hospitali mimi nilitoka Marekani kuja Uswisi nikiwa ndani ya ndege nilikuwa na mawazo sana nimepata ruhusa ya muda kidogo kutoka kazini na kwenda kumuona dada yangu hospitali na muacha hospitali nani atakuwa namwangalia nani atampelekea chakula nani atahakikisha kwamba ana maji ya kunywa nilipofika airport nimeteremka na jaribu niangalie huku na huku niende nikapate taxi akaja kijana akaniambia mama mimi naitwa Aki Malwega Dr. Mweli ni mama yangu mimi nimekuwa nikimwangalia mimi na mke wangu na watoto wangu kwa hiyo usiwe na wasiwasi nimekuja hapa kukupokea ni kupeleke wendo kamuone ninaomba ni msimamishe Aki Malwega naomba ni mtambue Jo Angeline Malwega na watoto wao Mkinde na Nala Aki amekuwa na sisi. Mimi nimeweza kuwa na ondoka Uswisi kurudi Marekani nafanya kazi kidogo na kimbia tarudi Uswisi naenda Marekani. Hivyo nimeweza kukimbia na roho yangu ilikuwa imetulia kwa sababu ya familia ya Malwega. Kama nilivyosema Aki ukoo wa Malechela Mlongo Senyagwa, ukoo wa Mwaipopo hatuna jinsi ya kukushukuru baba wewe na familia yako zaidi ya kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akuzidishie mwanangu wewe umekuwa pati ya familia hii asante sana asante na kushukuru from the bottom of my heart baba asante ningependa pia nimtambue Zakia Mhavile Zakia amekuwa rafiki kwenye familia yetu kwa miaka mingi sana tumecheza wote tumefanya mambo mengi alikuwa originally rafiki wa mwele nikampochi akawa rafiki yangu mimi lakini hapa mwishoni nimekuja kugundua kabisa kwamba kwangu aliyegama egama tu rafiki yake wa kweli alikuwa ni mwele Zakia anaishi Sweden na familia yake ana maisha yake na kazi yake uh, tulikuwa siji tunagombana nafikiri kwenye simu kitu akaniuliza kitu gani kibuna mbona umenuna nuna hivi nikamwambia dada anaumwa sana akasema mbona hujaniambia akasema basi kesho mimi naondoka ngoja niende nikamuone Zakia alivyofika Uswisi akakaa hapo hapo akaacha kazi Sweden akaacha watoto Sweden akamuuguza dada yangu alikuwa anakaa almost like two, three weeks anasema ngoja nikachungulie nyumba mara moja anakaa siku mbili siku tatu anageuza anarudi Zakia Mwavile amekuwa pembeni ya dada yangu for all the time ambayo dada yangu amekuwa hospitali naomba Zakia usimame na kuombea Mwenyezi Mungu aikumbuke sadaka hii Zakia katika maisha yako akuzidishie asante sana kama nilivyosema sisi uko wa Malechela Mlongo Senyagwa ukoa mwaipopo na ndugu na jamaa wote tunakuombea kila lililojema Mwenyezi Mungu akukuzie watoto wako akujalie kila lililo laheri Asante sana wewe sasa sio rafiki tena wewe ni pati ya familia hii Sio tu kwamba baada ya mwele kufariki Zakia akatoka aka Sweden akaja akatusaidia kwenye yale matayarisho ya mwanzo akarudi tena Sweden baada ya siku mbili akapanda ndege kuja hapa kuja kuzika. Kwa hiyo kwa, kwa sisi ambao tunaishi nje ambao yani kila senti tano tunaihesabu. Yani ukiangalia cost ambayo ameitumia kwa kweli ni Mungu peke yake anaweza kukulipa. Asante sana. Ningependa pia niwatambue Ndemi na Kemi. Nilipofika uh, Uswisi nimefika pale kwa dada yangu 
ananiambia ninakajuisika ngapo hebu nimiminia hapo namwambia kametoka wapi anasema ndema kila siku asubuhi namwambia tu matunda gani nataka leo ni changanyia hapo na strawberry na nini ananiletea halafu kemi anamchagua chakula gani anachotaka kemi anakitengeneza kemi ni mtoto wa mama tibaijuka yes ninamshukuru sana 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 mimi nimemfahamu wakati nimekwenda kumuuguza mwele ndema nafikiri naye yuko hapa baada ya mwele kufariki akasema mimi lazima nije mpaka kuzika na yeye anafanya kazi WHO naomba nikutambue ndema na mume wake Habib Oh, wako huko wako huko asanteni sana thank you so much thank you ndema alikuwa anakuja hospitali wakati covid imepamba moto wakafunga kabisa hospitali kwenda kuona wagonjwa huruhusiwi kwenda kuona wagonjwa lakini bado alitengeneza juisi kemi bado alipika chakula alikileta mpaka pale hospitali akasema naombeni tu mumpelekee ndugu yangu muhakikishe kwamba amekula thank you so much ndema mungu mwenyewe akulipe mara dufu nashukuru sana Nashukuru pia jumuiya ya Watanzania Uswisi. Kitu kimoja ambacho Mungu ametujalia sisi wa Tanzania kwamba popote pale tunapokuwa duniani tunajikusanya. Maki zamani nilikuwa nafikiria tu ni sisi wa Marekani ndio tunafanyaga majumuiya, lakini nilikwenda nikaiona jumuiya ya Watanzania Uswisi. Baada tu ya msiba kutokea, walijipanga kila siku tulikaa pale karibu wiki nzima tunajitayarisha kuja huku hatukupika hatukuwasha jiko hata siku moja walituletea chai asubuhi walituletea chakula cha mchana walituletea chakula cha jioni na ile usiku wa mwisho ambao kabla hatujaondoka wakafanya na function kabisa wakaalika watu wa Tanzania karibu wote ambao wanaishi Uswisi wakaja pale kutufariji na kutupa pole na hata kipindi cha last respects wa Tanzania wa Uswisi walikuja kwa wingi kwa hiyo naomba aki utupelekee shukrani zetu nafikiri wanaangalia pia online wengi wao waliopo thank you so much na washukuruni sana wa Tanzania wa Uswisi na maneno mengi mazuri ambayo mlisema kuhusu dada yangu na washukuruni sana ningependa pia nimtambue balozi tarishi mara nyingi balozi anapokuwa nchi kwenye nchi fulani kuna matarajio na mategemeo ambayo usisi wa Tanzania tunategemea lakini kuna vitu vingine balozi anafanya ni above and beyond the call of duty. Dada yangu alikuwa hata dakika ishirini hazijafika, hazijapita baada ya kukata roho. Balozi tarishi alikuwa hapo na sisi. Alikaa na sisi mpaka karibu saa sa tano usiku mpaka tunafika nyumbani. Kesho yake tulipoenda kwenye mikutano huko kwenda kuwaona wanao tutayarisha mwili kuleta Tanzania wakatuambia shughuli hii huwa inachukua karibu wiki mbili. Tukasema haiwezekani. Tanzania watu wameshajikusanya, hatuwezi kukaa wiki mbili. Balozi akatupigia simu, akatupa ofisa wa ubalozi. Tukaenda pale wakasema andika chini hapa kwenye karatasi vitu vyote vinavyohitajika ubalozi ukakimbia huku na huku huku na huku baada ya siku mbili kila kitu kimekamilika na ndio maana tukaweza kuondoka within ile wiki balozi tarishi asante sana na timu yote ya ubalozi uswisi asanteni sana na washukuru ni sana kama nilivyosema mimi ninaishi Washington DC na nimeondoka na kibegi kidogo kwamba nakwenda tu kumuuguza dada yangu yakanikuta haya na washukuru sana wana DMV kwa kunishika asanteni sana wamenitumia pesa wamenitumia salamu mbalimbali mbali. lakini baada ya dada yangu kufariki nikasema naomba ni mnipeleke madukani nikaangalie kwamba atavaa nini nimefika hakuna wakati wa baridi kumbe uswisi wao wa, ni masweta tu kila kitu chote kinatolewa madukani hakuna lakini nikapiga simu marekani neema ngolulupi loveness mamuya wakakimbia madukani neema alikuwa new york loveness alikuwa uh, dc wakazunguka baada ya kama lisali moja 
tuko hapo kwenye tunaangalia kwenye TV wananipigia picha hii 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 tukapata nguo viatu kila kitu sasa vitu vimenunuliwa tunafanyaje ninapata simu kutoka kwa mdogo wangu Santa Chacha akasema dada mimi nakuja na huo mzigo naondoka leo usiku Santa Chacha akaleta nguo ninawashukuru sana sana wana DMV na kushukuru sana Loveness Mungu akujalie asante sana asante pia kwa kunikimbilia na kuja mpaka hapa kuja kwenye mazishi na mshukuru neema ngulupi ambaye ndio mama mzazi wa, wa Noela Malechela mtoto wetu na mshukuru sana na amemtuma mtoto ndio amekuja kuwakilisha ningependa pia ni mshukuru Mwita na na Nick ambao wametoka Marekani naomba tafadhali msimame niwatambue na wenyewe pia wamesikia msiba hawa ni watu ambao naishi nao Marekani Mwita alikuwa ni rafiki sana wa ipi tangu utotoni na ameshiriki kwenye shughuli zote za hapa hapa nyumbani aliposikia msiba akasema basi Santa atakuja Uswisi lakini mimi nitakuja uh, mpaka Tanzania Asanteni sana kwa upendo wenu na shukuru sana. Asante. Wakati tukiwa kwenye ndege tunakuja sasa Tanzania. Kichwani nasema sasa huko nyumbani inakuwaje. Nani ame, amefanya matayarisho na m, ni kitu gani kinaendelea? Ningependa kama nilivyosema mwanzo sipendi sana kuzungumzia familia lakini ningependa ni wamtambue angalau unaki naomba usimame na timu yako ambao ndio walifanya yale mapambo ya pale nyumbani naki upo um, nafikiri atakuwa ametoka lakini nimshukuru sana wote mliona yani sisi tumeshuka tumestaajabu palivyokuwa hapa amependeza pale nyumbani uh, kwa hiyo tunamshukuru sana pia niwachukue dakika moja kwa shukuru weru weru golden girls kwa kweli wamenishika yani kipekee 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 timu ya Dodoma baada tu ya msiba kutokea baba mama wote walikuwa wako Dar es Salaam hapa kwenye boma waliingia wakaweka picha wakaanza kuweka maua wakaanza kufanya mapambo kila kitu kwa hiyo sisi wakati tuko Dar es Salaam tunajiuliza huku Dodoma inakuwaje weruweru golden girls wakasema tulieni sisi tutafanya kila kitu kwa hiyo ninapenda niwashukuru sana 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 hasa mama Kam ambaye ndio kiongozi wetu ndiye mama yetu ndiye anayetuongoza ninawashukuruni sana 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 asante sana weruweru golden girls Kuna wengi ambao sijawashukuru si personally au kwa kuwataja majina naomba mtanisamehe lakini najua kaka yangu atakuja kutoa ushukrani kwa niaba ya ukoo mzima wa Malechela lakini mimi naomba tu niseme kwa kifupi kwa niaba ya baba mzee John Samuel Malechela kwa niaba ya mama Anne Kilango Malechela kwa niaba yangu mimi binafsi Sechelela Malechela kwa niaba ya wadogo zangu Mwendwa, Tuli, Samuel, Nyagwa. Kwa niaba ya ukoo mzima wa Mwaipopo walioko hapa. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Mmemheshimisha dada yangu. Nina uchungu mkubwa sana, lakini kila aliyesimama hapa akizungumza mimi nasema wow. Nilipiga simu CDC Marekani nikasema kwamba ninaandika uh, CV au eulogy ya dada yangu hivi huko kwenu alifanya nini walinitumia karatasi peji 16 ya vitu ambavyo mwele amevifanya huko Marekani na CDC wakasema tulikuwa tunajaribu sana sana kum, kumchukua aje kufanya kazi huko lakini siku zote akasema yeye anataka tu kukaa nimri kwa hiyo nashukuru dunia kwa ujumla na naomba kama dakika mbili tu nitoe shukrani kwa lugha ya Kiingereza kwa wale wenzetu ambao wako mtandaoni wenzetu wa World Health Organization uh, le, kwa wiki hii nzima kwenye makao makuu ya shirika la afya duniani wametenga sehemu mlangoni unapoingia wameweka picha ya dada yangu wamezungushia na maua na wameweka maandishi 
yani siwezi hata nikaelewa nika, kwa sababu hata wao wafanyakazi wao huwa wanafariki lakini hichi ni kitu ambacho wamekifanya ni cha upendo mkubwa sana ambao mimi uh, wa, hata wao wenyewe walikuwa hawajawahi ku, ku, kufanya kwa hiyo let me take this moment to show my sincere appreciation for the world health organization how you came to our aid immediately after the loss of my sister you came in teams and drones thank you so much for everything you did to help get my sister to tanzania for burial i am truly truly thankful and grateful on behalf of the whole malichela family behalf of all the whole my popo family we are we say thank you thank you thank you asante ni sana Santa Prof naomba uh, simame hapo ni muombe uh, mheshimiwa Simba Chawene akukabidhi hapa rambi rambi za waheshimiwa wa bunge kama mwakilishi na wakati huo nitawaruhusu viongozi sasa waweze kwenda